。いつもご視聴ありがとうございます。レイアドバイザーの田崎まみです。チャンネル登録、ライク、ツイート、本当にありがとうございます。この動画が少しでもあなたの役に立てれば嬉しいです。私のチャンネルでは見るだけで恋愛がうまくいくというのをコンセプトに動画を作成しています。お忙しい方や、サクッと恋愛の知識を深めたい方に特におすすめできる内容となってますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。お悩みの相談は、男性専用のライアントの方にお願いします。ということで、今回は、女性が 100% 落ちる超強力なセリフっていうのをご紹介しようと思います。女性っていうのは男性に比べると、かなり言葉っていうのを重要視するんですね。ですからですね、言葉だけで本当に落とせんのって思う方いると思うんですけど、でもですね、セリフだけでドキッとさせることは全然可能です。まあ、もちろんですね、一瞬でストーンと声に落とせるかっていうと、それはね、外見的な特徴とか、まあ、仕草っていう部分も結構重要になってくるんですけど、まず一番最初のドキッとさせるときめきを感じさせるっていうのは十分いけると思いますということで今回はですね女性をドキッとさせる言葉っていうのをご紹介しようと思いますということで今日の目次はこんな感じです女性が惚れる瞬間惚れさせるセリフ言い方ですねでは早速やっていきましょうまず女性が惚れる瞬間をご紹介しようと思います女性というより人がなんで惚れるかっていうところなんですけど人がこの人好きだなとか素敵だなとかドキッとする時っていうのは感情がね動いた時なんですねだからいかに相手の感情を動かすのかっていう部分が大事になってきますなのでセリフっていうのは相手の感情がねちょっと動くような内容っていうのをご用意しましたということで惚れさせるセリフですねまず一つ目あんまり無理すんなよですあんまり無理するなよというのは、頑張っている前提であんまり無理するなよっていうっていうことですよね。だからですね、この人は自分のこと分かってくれてるとか、実は見てくれてるんだって思うわけです。中にはね、あんま頑張ってないですよとか、適当にやってますよっていう人もいるんですけど、でもそういう人に限って認められたい願望っていうのめっちゃ強めなんですよ。なので、まあそうは言うけどさ、頑張ってるやんとか、まあ仕事に対して頑張ってないけど、それ以外のとこめっちゃ気遣ってるやんみたいな感じで、何かしら頑張っているということを指摘してあげてであんまり無理するなよというふうに言ってあげることでこの人は他の人とは違うと思うわけですそして2つ目が「俺は好きだな」ですこれ結構使いやすくて、そのフック俺好きやなとか、その考え方俺好きやなとか、そんな風にですね、俺はすごくいいと思ってるよっていうのをしっかりと伝えることができます。この時にめっちゃいいよねとか可愛い,いよねっていう言い方でももちろんいいんですけど、それよりも俺はこう思うっていう言い方をした方が、男らしさっていう部分をプラスして見せることができるんですね。なので、可愛いねとか、すごくいいねっていうのは、ちょっともったいないと思います。そこまで言えんのやったら、プラスして、俺好きやなまで言えると完璧です。そして、三つ目が、こっち来いよです。こっち来いよって言われると女性ってドキッとする方が多いです。ただこれは、例えばね、清潔感がない人とかですね、気持ち悪い人に言われると嫌なので、そこはですね、まあ別の動画にね、こういう人は嫌われるとか出してるので、ちょっとその辺見てほしいんですけど、まあそういうね、最低条件をクリアした状態で、普段あんまり言わない人がですね、ちょっと強めの言葉、でも別に相手を傷つけるような言葉じゃないですよね。こっち来いよとか、まあこっちおいでよというふうに言うとですね、ドキッとするわけです。それは何も感じない相手とかでも、まあ、居酒屋でね、みんなで飲んでて、隣が空いてると。で、遅れてやってきた女の子に、あ、こっち来いよって言うと、めちゃくちゃ嬉しいんですよね。だからね、こっち来いよは使えるタイミングがあったら、ぜひ使っていただきたいと思います。そして、四つ目が、可愛すぎてやばいな、です。これね、言い方のポイントとしては、可愛すぎてやばいなーってはっきり言うよりも、ちっちゃな声で、ふとした拍子に、可愛すぎてやばいなーって、ぼそっと言う方が効果的です。人ってね、大きい声で言われるよりも、ちっちゃい声で言われたことの方が印象に残るし、めちゃくちゃですね、入ってくるんですよ。だからね、心の声がポロッと漏れたみたいな感じで、可愛すぎてやばいなって言うと、めちゃくちゃ刺さります。では次、言い方ですね。まあ、セリフがですね、あっても、言い方大事ですよね。言い方で8割決まると言っても過言ではないので、言い方っていうのも注意していただきたいと思います。で、最初のところで、女性を惚れさせるにはですね、相手の感情を揺さぶるっていうことが大事だよっていうお話をさせてもらいました。だから、感情を揺さぶっていかなきゃいけないんですけど、感情を揺さぶるには、相手を不安定にさせる必要があるんですね。不安定にしないと揺れないですよね。だから不安定にしなきゃいけないんですね。なのでどうするかなんですけど、
言葉と態度に一貫性があると、相手の感情っていうのは揺さぶられないです。えっ、ー、と、どういうことかっていうと、好きだって言って、で、態度でもむっちゃラブっていうのを全力で出してると、それは一貫性がありますよ。なので、相手の感情っていうのは揺れないんですね。そうじゃなくて、言葉では好きだって言ってるけど、態度はそこまでじゃない。まあ、そっけないとまでは言わないけれど、あーは言ってくれたけど自分のことどう思ってるんやろうっていう態度だったら相手はちょっと不思議な気持ちになるしあなたのことを考える時間っていうのが出ますよねそのあなたのことを考える時間が大事なんですなので言葉では 100% の好意を伝えるんですけどでもですね態度はクールっていうのがおすすめですということで今日のまとめです今日はですね女性が 100% 落ちる超強力なセリフっていうのをご紹介しましたまず女性が惚れる瞬間としては、惚れさせるには相手の感情を動かすってことが大事だっていう話でしたね。次、惚れさせるセリフとしては、一つ目、あんまり無理するなよ。で、二つ目、俺は好きだな。三つ目、こっち来いよ。で、四つ目、可愛すぎてやばいな。です。で、次、言い方としては、感情を揺さぶるためには相手を不安定にさせる必要があるんですね。なので、言葉と態度に一貫性があると、相手の感情っていうのは揺れないです。まあ、もちろんですね、あなたのことがすごくタイプで、もともと好意があるっていう場合は、そう言われるだけで,ですね、ぐらぐらっとすごく大きく揺れる可能性もあるんですけど、通常はそこまで揺れないんですよ。なので、どうしたらいいかっていうと、言葉では 100% 好意を伝えるんですけど、態度はクールっていう、そのアンバランスさが、あなたをですね、より相手に魅力的に見せることができます。ということで、この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。この動画の感想もコメント欄に書いていただけるととっても嬉しいです。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか今回はですね、惚れさせるセリフっていうのをご紹介しました。今回ご紹介した言い方の部分なんですけど、言葉では 100% 好意を伝えるんですけど、態度はクール。っていうのがいいですよって話をしたんですけど、男性って逆の方がやりやすいっていう人結構いるのかなと思います。まあ、言葉はクールだけど、態度で示す方が、まあ、やりやすいというか、そっちの方が得意っていう人も結構いるのかなと思うんですけど、まあ、ただ女性はやっぱり言葉重要視するので、態度でどんなに、こう、見せてても結局言葉欲しい。だから好きって言われたりとか付き合ってくださいって言われたりとかって言うじゃないですか。だからね、どっちか言うと、得意な方で本当はね、やってほしいんですけど、まあ、言葉だけで惚れさせるとか、会話だけで相手をその気にさせるって考えた時に、言葉で好意を伝える方がいいのかなと思います。まあ、よかったらね、参考にしていただけたらと思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。